ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனாக போகிற அந்த மனுஷன் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா விலங்குகளுக்கும் கூட உயிரினங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த உலகத்தில் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் காமனாக ஒரு உணர்ச்சி இருக்கும் அந்த உணர்ச்சி எது மேலே வேணா இருக்கலாம் ஹெனிவர் பட் அந்த உணர்ச்சி கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த உணர்ச்சி பைக் மேலே இருக்கலாம் இல்லை தான் வச்சிருக்க ஒய்ஃப் மேலே இருக்கலாம் இல்லை தான் லப்பர் மேலே இருக்கலாம் ஏன் தான் வச்சிருக்க ஃபோன் மேலே கூட இருக்கலாம் இல்லை தான் வச்சிருக்க நாய்க்குட்டி மேலே கூட இருக்கலாம் பட் அந்த உணர்ச்சி கண்டிப்பாக வந்தே தீரும் அந்த உணர்ச்சியை கொண்டாடும் விதமாக ஒரு நாள் இருக்கு அந்த நாளை பற்றி தான் அதில் பேச போகிறோம் அந்த உணர்ச்சியின் பேர் தான் காதல் அந்த தினத்தின் பேர் தான் வேலண்டைன்ஸ் டே நான் எவ்வளோ யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே ஏன்டா லப்பர்ஸ் டேன்னு வைக்காம ஏன் வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு வைக்கும் போது அந்த வேர்டை ஆராய்ஞ்சி உள்ள போக போக பல கதைகள் பல மர்மங்கள் எல்லாமே வெளிவருது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வெல்கம் டு சேனல் அட்வொகேட் த்ரீ சிக்ஸ்டி த டேர்ம் வேலண்டைன் அதாவது இந்த வேலண்டைன் வந்து நான் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டரை போட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து காதலர்னு வருது பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் வாங்க டைம் ட்ராவல் பண்ணலாம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு ரோம் அரசில் கிபி மூன்றாம் அதாவது கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க அரசராகிய இரண்டாம் கிளாட்டியஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா தான் ஆர்மி இன்னும் பெருசாகணும்னு சொல்லிட்டு பல படைவீரர்களை வந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்காரு என்ன தான் அவர் சேர்த்தாலும் அவர் அந்த படையில் வந்து எண்ணிக்கைகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அப்புறம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா மற்ற படைகளை விட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணிக்கை வந்து ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கு இதுக்கு அவர் யோசிச்சாரு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் அங்க அந்த நாட்டுல வந்து லவ் பண் லவ் அண்ட் கல்யாணம் பண்ணி இந்த தம் காதல் வச்சிருக்க அந்த பொண்ணு மேல காதலால அந்த ஆர்மிக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க போருக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க ஒய்ஃப் இருக்கிறதால வர மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு சட்டத்தை போட்டாரு அந்த சட்டத்தை கேட்டால் நம்மள மாதிரி சிங்கிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இனிமே இந்த நாட்டில் யாரும் லவ் பண்ணக்கூடாது கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏன்னா அவர் நம்மள மாதிரி சிங்கிள் போல இருக்கு அதனால அப்படி புனிதார் போல இருக்கு அதை கேட்டு எல்லாரும் அதிர்ச்சி அடைந்தாங்க சப்போஸ் அப்படி பண்ணீங்கன்னா இருட்டு ரூம்ல போட்டு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து மக்களுக்கு முன்னாடி வந்து கல்லால அடிச்சு கழுத்தை வெட்டி சாவடிக்கப்படும்னு ஒரு இது போட்டாரு அதனால பல பேர் அதிர்ந்தாங்க பல காதல் திருமணங்கள் வந்து நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ரத்து செய்யப்பட்டது இதே மாதிரி போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலண்டைன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாதிரியார் வந்து மறைமுகமாக அதாவது அரசுக்கு தெரியாமல் இதே மாதிரி லவ்வர்ஸ்க்கு கல்யாணம்லாம் பண்ணி வைக்கிறாரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அது வந்து ஏதோ ஒரு மூலமாக அந்த அரசருக்கு போய் தெரிஞ்சுது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட அரசர் வந்து வேலண்டைன் தூக்கி சிறகுல போடுறாரு நம்ம சிங்கிள்ல விடுவோமா தூக்கி அந்த இருட்டு அறைக்குள்ள போடுறாரு இந்த இருட்டு சிறைக்குள்ள அவர் இருக்கும் போது அங்க இருக்க ஒரு தலைமை காவலருடைய பெண் அதாவது கண்ணு தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ராலியஸ் இவங்க மேல இவங் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காதல் மலருது அந்த தலைமை காவலருடைய பெண் ஆகிய அஸ்ட்ராலியஸ் அதாவது பிளைண்டா இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கும் நம்ம வேலண்டைன் பாதியா இருக்கும் லவ் மலருது அஸ்ட்ராலியஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா எப்படியாச்சும் வேலண்டைனை வெளியே கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு சிறையை தடுக்கிறாங்க இதை அந்த காவலர் பார்த்துடுறாரு அதன் தலைமை காவலர் அவங்க அப்பா பார்த்துடுறாரு வே அப்படியே அஸ்ட்ராலியஸ் தூக்கிட்டு போயிட்டு வீட்டுல சிறை வீட்டு சிறைன்னு வாங்க பாத்தீங்கன்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வெளியே வரக்கூடாது அதே மாதிரி ஆக்கிடுறாரு இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேலண்டைனை வந்து வேலண்டைன் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஒரு கிரீட்டிங் எழுதுறாரு இதுதான் முதல் முதலா காதல தினத்துக்கு எழுதுறிய முதல் கிரீட்டிங் ஒரு கிரீட்டிங் எழுதுறாரு எழுதிட்டு ஃப்ரம் யுவர் வேலண்டைன் லாஸ்ட்ல அந்த லைனோட எழுதி முடிக்கிறாரு இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற கிரீட்டிங்ஸ்ல எல்லாத்தையுமே பார்த்தா கூட லாஸ்ட்ல ஃப்ரம் யுவர் வேலண்டைன் கண்டிப்பா இருக்கும் எழுதி ஏதோ அவருக்கு அவர் லெட்டரா இருக்கக்கூடிய ஒரு காவலர் மூலமா தந்து வேலண்டைனுக்கு கிட்ட இருந்து அஸ்ட்ராலியஸ் கிட்ட அந்த லெட்டர் போகுது இந்த லெட்டர் அஸ்ட்ராலியஸ் கிட்ட போய் சேர்ற அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா வேலண்டைன் வந்து அத்தனை மக்களுக்கு முன்னாடி கல்லால அடிபட்டு தலை துண்டிக்கப்பட்டு மருடர் செய்யப்படுறாரு இந்த தியாகத்தை வந்து போற்றும் விதமாக தான் வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு கொண்டாடப்படுறது இது வந்து கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுல போப் ஹெராசியஸ்ன்றால அங்கீகரிக்கப்பட்டு வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு ஒரு நாள் இது பண்ண பட்டிருக்கு இன்னொரு கதையும் இது ரிலேட்டடா இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பேகன் இனம் கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு முன்னாடியில இருந்து பேகர் இனம்னு கூடிய அந்த இனம் இப்ப இருக்க தேதியில வந்து பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்
ஃபோர்ஸ் எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க சும்மா சாஸ்திர சம்பளத்துக்கு அடிப்பாங்க அப்படி அடித்தா இந்த கரு வந்து உருவாகும் போது அந்த கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைலாம் நீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை வந்து போயிட்டுருக்கு அப்புறம் அப்புறம் அதே லூப்பர் கல்லாக இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழுக்கல்ல வந்து இளம் பெண்ணுங்களோட பேர்லாம் எழுதி போட்டு வைப்பாங்க அந்த குழிக்கு விட்டு அதில் விட்டு ஒரு ஆண்மகன் எடுப்பான் அந்த ஆண்மகன் கிட்ட எந்த ஒரு பெண் பேர் வருதோ அந்த பெண்ணு கூட இந்த திருவிழா முழு முடிகிற வரைக்கும் ஒன்றா இருப்பாங்க அந்த திருவிழா முடிகிற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கலாம் பிடிக்கலாம் விலகிக்கலாம் இது வந்து அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் அந்த லூப்பர் கெலாரியால வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது சில பேர் வந்து மாறிடுறாங்க ஒரு சில பேர் பேகனத்திலே இருக்காங்க இந்த திருவிழா கொண்டாடுறதுக்காகவே இந்த திருவிழாவை மறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து இந்த வேலண்டைன் அவருடைய நினைவு தினமா இந்த ஃபோர்டீன் அன்னைக்கு வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில வாதங்கள் முன்வைக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த லூப்பர் கலாலியாவும் அந்த ரெண்டு பேர் சொன்னல பிடிச்சிருந்தா ஒன்னா சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இதே மாதிரி வேலண்டைன்ஸ் ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கிறதால தான் இது இன்றளவு ரோம் நாட்டுல இருந்து பல நாட்டுல பரவி இன்றளவும் இது வந்து விமர்சையா கொண்டாடப்படுது இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே இப்ப பிரசன்ட் இப்ப பிரசன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து ஒரு கமர்ஷியலா பார்க்கப்படுது நம்ம வந்து லவ்வர்ஸ் ஆகிய அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து லவ்வர்ஸ் டே காதல் தினம் பார்ப்பாங்க பட் கார்பரேட்டால இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் டேவா பார்க்கப்படுது அது ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எடுத்த சென்சஸ் படி இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு கார்டை யூஸ் பண்ணி செலவு செய்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு மேல செலவு செய்கிறாங்க சாக்லேட் வாங்கிறது மோதிரம் வாங்கிறது டெடி வாங்கிறது இதே மாதிரி பல இது வந்து உருவாக்கி பல கமர்ஷியலாக போயிட்டுருக்கு இது இந்த ஒரே நாளில் வந்து இப்படி ஆகிடக்கூடாது இப்போ வந்து இப்போ வந்து நான் ஒரு லவ் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன்னா இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அன்றைக்கி போய் டக்குன்னு ப்ரொப்போஸ் பண்ணி திடுக்குன்னு ஆகிட்டு ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு அவன் வந்து ஓகேன்னு சொன்னால் அதை எப்படி கொண்டாட மாட்டாங்கல்ல அந்த வந்து எப்படியாச்சும் வந்து இன்னும் கமர்ஷியல் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து வேலண்டைன் வீக்காக மாற்றப்பட்டது அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்லாம் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேட்டும் சும்மா காமெடியாக இருக்குங்க ஒவ்வொரு டேட்டும் வந்து இது இதுக்கு இது இதுக்குன்னு இருக்கும் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் கரெக்டாக பாருங்கள் பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் டே அதாவது ரெட் ரோஸ் வந்து போயிட்டு தான் லவ் பண்ணுற பொண்ணுக்கிட்ட நீட்டி அவள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டானா ஓகே இது வந்து காதலுக்கான சமிக்கையாக எடுத்துப்பாங்க சப்போஸ் மஞ்சள் கலர் ரோஸ் அதை நீக்கிட்டாங்கன்னா இது வந்து இனிமே நம்ம நண்பர்கள் தான் காதலர்கள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஏழாம் தேதி வந்து ரோஸ் டே பிப்ரவரி எட்டு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஸ் டே அந்த சமிக்கை ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது எட்டாம் தேதி போயிட்டு ப்ரொபோ ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவார் நான் உங்களை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணுவாங்க இது பிப்ரவரி எட்டு பிப்ரவரி ஒம்பது சாக்லேட் டே கேட்பரி சில்க்லாம் சொல்லுங்க சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடுற மாதிரி ஏன்னா ஸ்வீட் வந்து இப்போ பொதுவாக எல்லா மத்திலையும் ஃபேமஸான ஒன்று லவ் அக்செப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் எடுத்து அவங்கள கொண்டாடக்கூடிய டேவா சாக்லேட் டே கொண்டாடப்படுது பிப்ரவரி பத்து டெடி டே இந்த பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு டெடி ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வந்து அந்த லவ்வர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த டெடியை வாங்கி அவங்க லவ்வருக்கு வந்து தருவாங்க ஏன்னா பொதுவாக கேர்ள்ஸ் வந்து டெடியை கட்டி பிடிச்சி படிப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் டெடி கூட சுற்றுவாங்க தான் ஞாபகார்த்தமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டெடி டே வந்து அந்த நாளில் கொண்டாடப்படுது பிப்ரவரி பதினொன்று ப்ராமிஸ் டே அதாவது நான் வந்து இனிமேல் நீ தான் எனக்கு நான் தான் உனக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் இனிமேல் உலகம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடிய டேவா பிப்ரவரி பதினொன்று கொண்டாடப்படுது பிப்ரவரி பன்னெண்டு கிஸ் டே ப்ராமிஸ்க்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீயும் நானும் ஒன்று இனிமேல் நம்ம எப் எந்த காலத்திலையும் பிரிய மாட்டோம் சொல்லிட்டு கிஸ் பண்ணுறது அப்புறம் பிப்ரவரி தேர்ட்டீன் அக்டே அதாவது ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இனிமேல் நம்ம எல்லாருமே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணக்கூடியது அக்டே பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் வேலண்டைன்ஸ் டே இப்படி படி படி படிப்படியாக வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு நிலைமையில் அதாவது ஒரு லவ்வர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைமைக்கு ஆகிடுவாங்க இந்த டே தான் வேலண்டைன்ஸ் டே இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து பீச்சு பார்க்குன்னு ஜாலியாக சுற்றக்கூடிய நாள் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அன்றைக்கி நம்ம உடுத்தக்கூடிய இந்த உடையில் கூட ஒவ்வொரு அர்த்தம் மறைஞ்சிருக்கு அந்த அர்த்தத்தையும் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த
ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா காதலை கண்டாலே எப்படியே எகிரி தாவி ஓடக்கூடிய வனாக இருக்கிறேன்னு சொல்றதுக்காக ரெட் கலர் ஷர்ட் போடுவாங்க கிரே கலர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லவ்வே வேணாம் நான் வந்து லவ்வை ஏற்றுக்க மாட்டேன் எனக்கு லவ் பிடிக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷனை வெளி விடுதான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா தான் தான் லவ்வரோட சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமாக தான் ஒயிட் கலர் போடுறாங்க இதே மாதிரி தான் போட்டிருக்க உடைய மூலமாக தான் உள்ளே அந்த இதுவே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாளாக வேலண்டைன்ஸ் டே இருக்குது பொதுவாக வேலண்டைன்ஸ் டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் அது இதே வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிற ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப மோசமான இருக்கும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களோட பேக் அன்னைக்கு தான் லஞ்சே சாப்பிட்ற நேரத்தில் எல்லாரையும் அப்படியே நிறுத்தி வச்சுட்டு அந்த பேக்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ஏதாச்சும் கொண்டு வந்திருக்கானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை லவ் பண்ணக்கூடிய அந்த பசங்க திக்கு 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 திக்குன்னு இருக்கும் அதே காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபேட் ஏதா எதையாச்சும் வாங்கி செக் பண்ணுவாங்க இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு ஆனால் வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து லவ்வர்ஸ் மட்டும் தான் கொண்டாடணும் இல்லை தான் வந்து எது யார் மேலே உங்கள் அம்மா மேலே நீங்கள் பாஸ் யார் மேலே பாசமாக இருக்கீங்களோ அவங்களோட கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் தான் வேலண்டைன்ஸ் டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பா மேலே பாசமாக இருக்கீங்கன்னா அப்பா கூட வேலண்டைஸ் டே கொண்டாடலாம் ஃப்ரெண்டு மேலே பாசமாக இருக்கீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு மேலே வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாடலாம் அம்மா மேலே பாசமாக இருக்கீங்கன்னா அம்மா மேலே வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாடலாம் ஏன் இந்த பூட்டு மேலே நீங்கள் பாசம் வந்தாலும் இந்த பூட்டு கூட நீங்கள் வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டாடலாம் வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து ஒன்லி லவ்வர்ஸ் மட்டும் கொண்டாடுற நாள் இல்லை எது எது மேலே நம்ம விருப்பமாக ரொம்ப பாசமாக இருக்குமோ அதை அது கூட கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் தான் வேலண்டைன்ஸ் டே மேலும் இதே போல் பல வீடியோஸ் சொன்னால் அப்டேட்டர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைய பெறுகிறேன் எஸ்ஹெச்பி ஆ அப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் லவ் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வேலண்டைன்ஸை பற்றி பல விஷயங்கள் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்